नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या एज्युकेशन युट्यूब युट्यूब चॅनलमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सामान्यांवर आधारित प्रश्नसंच घेणार आहोत की जे आपल्याला सर्व भरतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण व उपयुक्त असणार आहेत तर मित्रांनो आपण ज्यावेळेस परीक्षेसाठी अभ्यास करत असतो त्यावेळेस ज्यावेळेस परीक्षा लांबणीवर पडते व आपला अभ्यास हा कंटिन्यू असतो परंतु काही वेळेस काय होतं आपल्या पठारावस्था येते आणि ती पठारावस्था आपल्या अभ्यासामध्ये अडथळा निर्माण करत असते परंतु ती पथडा पठारावस्थेवर जो मात करतो तोच या परीक्षेमध्ये यशस्वी होण्यास पात्र ठरतो त्याच्यामुळं आपण कधीही पठारावस्था येऊ द्यायची नाही आहे वाटल्यास थोडासा अभ्यास कंटाळा आला असता तर कामात बदल करायचा आहे कामात बदल म्हणजेच विश्रांती तर मग हे कामात बदल म्हणजे काय आपण पुस्तक वाचतो तर आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून देखील त्या सामान्यांचा अभ्यास करू शकतो म्हणजेच आपल्याला थोडा कामात बदल होईल विश्रांती होईल म्हणजे पठारावस्था येणार नाही तर मग अशाच प्रकारचे सामान्यांवर आधारित प्रश्नसंच आज व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत तर मग चला आता आजच्या व्हिडिओला आता सुरुवात करूया त्याआधी मित्रांनो आपण हे चॅनल नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या तसेच त्यासमोर बेल आयकून देखील प्रेस करा जेणेकरून अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्याला दैनंदिन मिळत राहतील चला आता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया एकूण तीस प्रश्नांचा समावेश केलेला आहे व्हिडिओमध्ये तर संपूर्ण प्रश्न आपण सोडवायचे आहेत शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहायचा आहे संपूर्ण प्रश्न महत्त्वाचे आहेत अतिरिक्त माहिती देखील दिला येण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आपली उत्तरे शेवटी किती बरोबर येत आहेत ते देखील आपण कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करायचं आहे चला मग आता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया तर बा पहिला प्रश्न आहे ही डॅश डॅश नॉट डू धिस इफ ही ट्रायड ही डॅश डॅश नॉट डू धिस इफ ही ट्रायड या ठिकाणी करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आपल्याला चूज करायचं आहे तर याच्यामध्ये करेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्ह येणार आहे कूड ही कूड नॉट डू धिस इफ ही ट्राय दुसरा आहे नॉर्थ वेस्ट हा शब्द बेचाळीस असा आणि साऊथ ईस्ट हा शब्द एकतीस असा लिहिला असतं त्याच संकेतानुसार साऊथ वेस्टचा शब्द कसा लिहिला जाईल तर हे जे दोन सांकेतिक भाषेत दिलेलं आहे तर त्याचे स दोन उदाहरणं दिले आहेत तर त्याच्यानुसार तिसरा जो आहे साऊथ वेस्ट त्याच्या संदर्भानुसार त्याचा काय उत्तर येणार आहे ते आपण या ठिकाणी सांगायचं आहे तर त्याचं उत्तर येणार आहे बत्तीस पहा या ठिकाणी नॉर्थ या एका शब्दासाठी हा चार अंक आहे वेस्टसाठी दोन अंक आहे इथं साऊथसाठी तीन अंक आहे आणि वे ईस्टसाठी एक अंक आहे मग आपल्याला साऊथ आणि वेस्ट काढायचं आहे तर या ठिकाणी आपण पाहिलं की साऊथसाठी तीन अंक आहे तीन आणि साऊथच्या नंतर आपल्याला सांगितलं वेस्ट मग वेस्टसाठी दोन अंक आहे म्हणजे बत्तीस ही तीन आणि दोन हे बत्तीस उत्तर बरोबर आहे केतिक भाषेत बिकॉज हा शब्द ई एच एफ टी एक्स व्ही एच असा लिहितात तर त्याच भाषेत वर्ड हा शब्द कसा लिहा त्याचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रश्न आहे तर त्याचं उत्तर येणार आहे झेड आर यू ओ जी तर या ठिकाणी बिकॉज आणि हा दुसरा शब्द यांच्यामध्ये दोन शब्दामध्ये लिंकिंग आहे तसेच ह्या वर्डचे देखील लिंकिंग याच्याशी आहे तर मग ती कशा प्रकारची आहे तर पहा या ठिकाणी पहिलं शब्द आणि या दुसऱ्या शब्दातील पहिला शब्द याच्यामध्ये दोन अक्षरं गाळलेली आहेत आणि तिसरा शब्द या ठिकाणी ई येतो बी नंतर सी डी गाळलेला आहे ई आलेला आहे ई नंतर यफ जी गाळलेला आहे यच आलेला आहे तर सी नंतर डी ई गाळले गाळलेला आहे आणि यफ आलेला आहे तसंच मग या ठिकाणी डब्ल्यू नंतर एक्स वाय गाळलेला आहे झेड आलेला आहे ओ न ओ नंतर पी क्यू गाळलेला आहे आणि आर आलेला आहे अशाच प्रकारची लिंकिंग या शब्दामध्ये आहे त्याच्यामुळे ह्या पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे चौथा आहे सांसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत प्रत्येक खासदाराने सन दोन हजार एकोणावीसपर्यंत किती गावांना अठराशे ब्याण्णवचा कायदा म्हणून विकसित करणे नियोजित आहे तर त्याचं उत्तर आहे तीन गावांना विकसित करणे नियोजित आहे चौथं खालील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा त्यांनी वर पाहिले तर सदर शब्दाची जात आहे क्रिया विशेषण या ठिकाणी क्रियाबद्दल विशेष माहिती सांगितलेली असल्या कारणाने या ठिकाणी हे क्रियाविशेषण आहे सवय खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता आहे तर हे खालील दिलेले शब्द आहेत त्याच्यापैकी शुद्ध शब्द आपल्याला ओळखायचा आहे तर तो शुद्ध शब्द आहे आशीर्वाद या ठिकाणी जो दुसरा शब्द आहे त्याचा दीर्घ उच्चार आहे आणि त्याच्यानंतर पुळ वावर रफा येणार आहे तो शब्द बरोबर आहे आशीर्वाद सातवा सण एकोणीसशे तीसमध्ये अंमलात आलेला शारदा कायदा कशाशी संबंधित आहे तर सन एकोणीसशे तीसमध्ये अंमलात आलेला शारदा कायदा हा बालविवाह प्रतिबंधाशी संबंधित कायदा आहे त्या कायद्यानुसार बालविवाहाचं किंवा विवाहाचं वय निर्धारित केलेलं आहे ते विवाहाचं वय जे आहे ते 
मुलींसाठी चौदा आणि मुलांसाठी अठरा हे निर्धारित करत करण्यात आलेलं होतं परंतु आता त्याच्यामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे अठरा आणि एकवीस करण्यात आलेलं आहे पुढचा आठवा प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणत्या कायद्या कायद्याने ब्रह्मदेश भारतापासून वेगळा केला गेला तर एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यान्वये ब्रह्मदेश हा भारतापासून वेगळा करण्यात आलेला आहे नव बी केअरफुल दॅट यू डॅश डॅश नॉट कॅच इन्फेक्शन या ठिकाणी आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करायचा आहे तर या ठिकाणी कोणता क करेक्ट अल्टरनेटिव्ह येणार आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे तर या ठिकाणी बी केअरफुल दॅट यू शूड नॉट कॅच इन्फेक्शन हे उत्तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे दावा आहे देशी गायींच्या जातीचे संवर्धन आणि विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने टिंबटिंब ही योजना सुरू केली आहे तर याचं अचूक उत्तर आपल्याला शोधायचं आहे तर त्याचं उत्तर आहे देशी गायींच्या जातींचे संवर्धन आणि विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय गोकुळ मोहीम ही योजना सुरू केलेली आहे तर सदर जी राष्ट्रीय गोकुळ मोहीम आहे ते त्यावेळेसचे तत्कालीन कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी अठ्ठावीस जुलै दोन हजार चौदाला सुरू केलेली आहे या ठिकाणी त्याद्वारे गायींचं संवर्धन केलं जातं अकरावं सन एकोणीसशे चाळीसच्या वैयक्तिक सत्याग्रहाला सत्याग्रहातील पहिले सत्याग्रही कोण होते तर सन एकोणीसशे चाळीसच्या वैयक्तिक सत्याग्रहातील पहिले सत्याग्रही होते आचार्य विनोबा भावे त्याचं उत्तर पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे तर पहा वैयक्तिक सत्याग्रहाचं जे तीन सप्टेंबर एकोणीसशे एकोणचाळीसमध्ये भारताचे तत्कालीन व्हाईसरॉय लिन लि लिथो यांनी दुसऱ्या महायुद्धात भारताचा सहभाग आहे अस असं सांगितलेलं होतं परंतु त्याच्या विरोधार्थ मग जे क्रांतिकारक आहेत त्यांनी वैयक्तिक सत्याग्रहातील ही सत्याग्रह जे आहेत त्यांनी या वैयक्तिक सत्याग्रहाला सुरुवात केली आचार्य विनोभावे यांनी पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये सुरुवात केलेली आहे तर म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धामध्ये सहभागाला विरोध म्हणून हा सत्याग्रह सुरू केलेला आहे बारा हीट वॉटर टील इट डॅश डॅश टू वेफर या ठिकाणी करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करायचा आहे प्रश्न आहे हीट वॉटर टील इट डॅश डॅश टू वेफर तर त्याचं अचूक उत्तर येणार आहे बीच हीट वॉटर टील इट्स बीइंग्स टू वेफर हे उत्तर पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे तेरावाय अग्रणी बँक योजना कोणत्या वर्षी सुरू झाली तर अग्रणी बँक योजना ही एकोणीसशे एकोणसत्तर साली सुरू झालेली आहे सदर अग्रणी बँक योजनेचं कारण जे आहे त्यामध्ये चौदा बॅ बँकाचे राष्ट्रीयकरण केलेलं आहे आणि त्या राष्ट्रीयकरणानंतर बँकाच्या शाखा विस्तारण्यासाठी विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये ते विस्तारण्यासाठी एका चांगल्या योजनेची गरज वाटली आणि त्याद्वारे मग ही जी नवीन योजना आहे अग्रणी बँक योजना उदयास आली एकोणीसशे एकोणसत्तरला चौदा कोणता रोग वंशागत आहे तर याचं उत्तर आहे उच्च दाब उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह हे दोन्ही आजार वंशागत आहेत पंधरा आहे गरिबी हटाव घोषणेची कोणती पंचवार्षिक योजना सुरू झाली तर गरिबी हटाव घोषणेने पाचवी पंचवार्षिक योजनाला सुरुवात झालेली आहे त्यामध्ये दरिद्र निर्मूलन संबंध संदर्भाने नियोजन करण्यात आलेलं होतं सोळावं केंद्र सरकारकडून घटक राज्यांना कोणत्या करातील वाटा अधिक प्रमाणात मिळतो केंद्र सरकारकडून घटक राज्यांना जो कराचा वाटा मिळणार आहे तो सर्वात जास्त प्राप्तिकारांमधून अधिक प्रमाणात मिळतो सतरावं भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात कोणत्या क्षेत्राचा वाटा सत्तेचाळीस टक्केपेक्षा अधिक आहे तर सेवा या क्षेत्राचा वाटा सत्तेचाळीस टक्केपेक्षा अधिक आहे तेरा तेराव्या वित्त तेराव्या वित्त आयोगानुसार टिंबटिंब या राज्याला केंद्रीय कर शुल्क आणि अनुदान यातील सर्वाधिक वाटा मिळत असतो तर तेराव्या वित्त आयोगानुसार उत्तर प्रदेश या राज्याला केंद्रीय कर शुल्क आणि अनुदान यातील सर्वाधिक वाटा मिळतो एकोणावीस जनहित याचिका राज्यघटनेच्या पुढील कलमानुसार दाखल करण्यात येते तर जनहित याचिका ही बत्तीस आणि दोनशे सव्वीस या दोन्ही कलमांवये जनहित याचिका दाखल करण्यात येते आणि जनहित याचिका आहे ती भारताच्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती 
यांनी प्रस्थापित केलेली ही आहे म्हणजे तत्कालीन जे मुख्य न्यायाधीश होते पी एन भगवती यांनी ती प्रस्थापित केलेली आहे जनहित याचिका विसावय पंचायती नाटिंबटिंब घटना दुरुस्ती घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे तर पंचायतींना त्र्याहत्तरव्या घटना दुरुस्तीने घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला आहे एकवीस महाराष्ट्र शासनाने टिंबटिंब यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती नेमली तर महाराष्ट्र शासनाने वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती नेमलेली आहे बावीसो मागितलेली माहिती जनमाहिती अधिकाऱ्याने पुढील वेळेत दिली पाहिजे तर मागितलेली माहिती ही जनमाहिती अधिकाऱ्याने तीस दिवसामध्ये दिलेली पाहिजे तेवीस भारत भारतीय राज्यघटनेचे कलम चाळीस एक अशाशी संबंधित आहे तर भारतीय राज्यघटनेचे कलम हे चाळीस पंचायत राजशी संबंधित आहे चोवीस बेचाळीसव्या घटना दुरुस्तीद्वारे उद्देशपत्रिकेमध्ये टिंबटिंब शब्द जोडले आले जोडण्यात आलेले आहे तर बेचाळीसव्या घटना दुरुस्तीद्वारे उद्देशपत्रिकेमध्ये धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जोडण्यात आलेला आहे आणि मग एकोणीसशे शहात्तर साली ही घटना दुरुस्ती करण्यात आलेली बेचाळीसवी घटना दुरुस्ती कधी करण्यात आली तर एकोणीसशे शहात्तरला ती करण्यात आलेली आहे आणि त्यानुसार समाजवादी धर्मनिरपेक्षता व प्रादेशिक ऐक्य या तत्वांचा पुरस्कार करण्यात आलेला आहे कोणते कोणते समाजवादी धर्मनिरपेक्षता आणि प्रादेशिक ऐक्य या तत्वांचा पुरस्कार करण्यात आलेला आहे पंचवीस जिल्हा परिषदेमध्ये टिंबटिंब विषय समित्या असतात तर जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण नऊ विषय समित्या असतात सव्वीस माहितीचा अधिकार कायदा दोन हजार पाचला राष्ट्रपतींकडून कोणत्या तारखेस अनुमती मिळाली म्हणजे माहितीचा अधिकार हा कधी त्याला मान्यता मिळालेली आहे तर ती आहे पंधरा जून दोन हजार पाच तर ह्या जो कायदा आहे तो पंधरा जून दोन हजार पाचला त्याला मान्यता मिळाली आणि तो प्रत्यक्ष अंमलामध्ये एकशे वीस दिवसानंतर म्हणजेच बारा ऑक्टोबर दोन हजार पाचला हा कायदा अंमलात आलेला आहे आणि हा जो माहितीचा अधिकार कायदा आहे तो सर्वप्रथम जगामध्ये स्वीडन देशामध्ये सतराशे सहासष्टला लागू करण्यात आलेला आहे आणि त्यानंतर मग भारत भारत हा भारतात हा बारा ऑक्टोबर दोन हजार पाचला कायदा करण्यात आलेला आहे आणि भारत मग तो चौप्पन्नवा देश झालेला आहे की जो माहितीचा अधिकार कायदा त्याच्या भारतामध्ये आहे सत्तावीस बलवंतराय मेहता कमिटीने शिफारस केलेल्या पंचायत राज व्यवस्था टिंबटिंब स्तरीय आहे तर ती त्रिस्तरीय व्यवस्था आहे तर बा बन बलवंतराय मेहता समितीने जी स्त्री त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचवली होती त्यालाच पंचायत राज व्यवस्था असं देखील म्हटलं जातं आणि पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार करणारे भारतातील पहिलं राज्य आहे राजस्थान राजस्थानने पंचायत राज व्यवस्था सर्वात प्रथम स्वीकारलेली आहे आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्र राज्य हे नववे राज्य आहे की ज्याने पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारलेली आहे अठ्ठावीस गावाचा विकास कसा साधावा हे लोकांना समजून देण्यासाठी ग्रामगीता हा ग्रंथ कोणी लिहिला तर गावाचा विकास कसा साधावा हे लोकांना समजून देण्यासाठी ग्रामगीता ग्रंथ हा संत तुकडोजी महाराज यांनी लिहिलेला आहे एकोणतीसवा प्रश्न खालीलपैकी कोणत्या वर्षी बलवंतराय मेहता समिती स्थापना केंद्र शासनाने केली तर बलवंतराय मेहता समिती ही एकोणीसशे सत्तावन्नला स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि ही जी समिती होती ती वसंतराय नाईक समितीचे जे शिफारसी होते त्या प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सदर समिती गठीत करण्यात आलेली होती आणि त्याद्वारे मग या समितीची नियुक्ती सोळा जानेवारी एकोणीसशे सत्तावन्नला करण्यात आलेली आहे आणि या समितीने ते जे शिफारशी होते ते प्रत्यक्ष उतरवण्याच्या दृष्टीने जो अहवाल होता तो अहवाल चोवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तावन्नला सादर केलेला आहे आणि शेवटचा प्रश्न आहे तो भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमात समान नागरी कायद्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे तर भारतीय संविधानाच्या चौवेचाळीस या कालव्यामध्ये समान नागरी कायद्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही तर अशा प्रकारे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये सर्व महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा समावेश करण्यात आलेला पंचायत राज असेल किंवा इतिहासच्या तसेच इंग्रजी अशा संदर्भाने भरपूर प्रश्नांचा सा 
ये ठिकाणी समाविष्ट करण्यात आलेला आहे अशाच प्रकारे जे व्हिडिओ आहे ते दैनंदिन मी तयार करत असतो ते पाहण्यासाठी आपण या चॅनलवर सबस्क्राईब करून घ्या तसेच हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना देखील शेअर करा आणि मित्रांनो कधीच आपण अभ्यास करत असताना हाताश व्हायचं नाही किंवा एखादी निगेटिव्ह थिंकिंग आपण कधीच करायची नाही की जे आपल्याला अभ्यासामध्ये अडथळा आणणार आहे आणि निगेटिव्ह माणसापासून मी आपण नेहमी दूर राहायचं आहे थिंक पॉझिटिव्ह बी पॉझिटिव्ह या दृष्टीनेच आपण अभ्यास करायचा आहे आपल्याला यश हे निश्चितच मिळणार आहे तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्या येणाऱ्या परीक्षेसाठी बेस्ट ऑफ लक खूप अभ्यास करा यशस्वी व्हा धन्यवाद